ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററും കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ആകെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാനുള്ളൂ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഇനി അതിൽ കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെയാണ് കുറേ ഉള്ളത് കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ധാരണയായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെ ഇതിലുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതിനകം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സപ്പോർട്ട് ടു എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാം ഓരോ സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ മേഖലയിലുള്ള ഏതൊക്കെ ഏരിയകളിൽ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സിന് സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കും അർബൻ ഏരിയ റൂറൽ ഏരിയ സെമി അർബൻ ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിയമ നടപടികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ തന്നെ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള കമ്പനികൾ വരെയാണ് മൈക്രോയിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയത്തിൽ വരിക എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ അധികം സ്ലൈഡുകളൊന്നും ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായി പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് കോമേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് എൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഏജൻസി ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് റിലേറ്റഡ് പോളിസി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് അത് മൈക്രോ ആയിക്കോട്ടെ സ്മോൾ ആയിക്കോട്ടെ മീഡിയം ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതായിക്കോട്ടെ അതിന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും പോളിസി റിലേറ്റഡ് ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇവരാണ് ദ ഡയറക്ടറേറ്റ് എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസസ് നെയിംലി ഡിസ്ട്രിക് ഇൻഡസ്ട്രി സെൻ്റർ ആൻഡ് താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഓർ സ്പോൺസറിംഗ് ഓർ രജിസ്റ്ററിംഗ് ഫിനാൻസിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വൈസിംഗ് എം എസ് എം ഇ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു കേരളത്തിലെ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഡി ഐ സിസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെൻ്റർ ആൻഡ് താലൂക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഫീസസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്പോൺസറിംഗ് ആൻഡ് രജിസ്റ്ററിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും പതിനാല് ഡി ഐ സിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ ഏരിയകളിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഓരോ താലൂക്ക് ഓഫീസുകളുണ്ട്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ പഞ്ചായത്തിലെ ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ഏരിയകളിലാണെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് സാങ്ഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ജില്ലയിൽ നിലകൊള്ളുന്നുവോ അവിടുത്തെ ഡി ഐ സിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഡി ഐ സി എവിടെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജി തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ നിന്ന് കുന്നകാലത്ത് നിന്നൊക്കെ തൃശ്ശൂർ പോകുമ്പോൾ അയ്യന്തോൾ കളക്ട്രേറ്റിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡി ഐ സിയുടെ ഓഫീസ് നിലനിൽക്കുന്നത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആ വഴിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് നോക്കാം കാണാം നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ബസ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സെൻ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ ദ റോൾ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു ആക്ട് ആസ് എ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷൻ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുക ആൻഡ് ഗീവ് ഓൾ അസിസ്റ്റൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിൻ ദ എം എസ് എം ഇ ഒരു എം എസ് എം ഇ അതായത് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് തുടങ്ങാനും നിലനിർത്താനും വേണ്ട ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എം എസ് എം ഇ സോറി ഡി ഐ സി ദ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമേഴ്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വേരിയസ് സെക്ടേഴ്സ് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം ആൻഡ് ലാർജ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ടു എക്വയർ ദ റിക്വയർഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആൻഡ് കൺസെഷൻസ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കൊരു പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ്സ് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യവസായ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സ്കീംസ് ആസ് അൻവിസേജസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ പ്ലാൻഡ് മാനർ എപ്പോഴും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മതി എന്നാൽ അത് നിലനിൽക്കാൻ നമുക്ക് നല്ലൊരു താങ്ങും തണലും ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാൻഡ് മാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ട് എസ് എൻ ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെയും ഇടയിലെ ഒരു മധ്യവർത്തിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക മോണിറ്റർ ദ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് സ്കീംസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ സെൻട്രൽ മാൻ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻഡസ്ട്രീ സെൻ്റർ കീപ് ഡാറ്റ ബേസ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി യൂണിറ്റ് ഇൻ കേരള അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ ഡി ഐ സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ എത്ര ഡി ഐ സി എത്ര ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ കണക്ക് ഇവർക്കറിയാം കാരണം ഇവിടെ വരാതെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി Organize Technology Clinic Entrepreneurship Development Programs, etc. അതായത് എന്താ പറയുക എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുരോഗമനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇ ഡി പി സെൻ്റർപ്രണർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫെയേഴ്സ് എക്സിബിഷൻസ് എക്സെട്ര ഫോർ എക്സിബിറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റിലൂടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ എക്സിബിഷൻസും ഫെയറുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെയും മാങ്ങയുടെയും ഒക്കെ കാലായില്ലേ ചക്ക കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മാങ്ങ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സുലഭമായി കാണുന്ന പല ഐറ്റംസും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന എന്നാൽ അത് പല രീതിയിൽ ഉപയോഗമുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അതിന് സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അത് നമ്മളിങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ
അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ഐഡിയ പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊഫൈല് പ്രൊജക്റ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി അഡ്വൈസ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് ഗൈഡൻസ് എക്സെട്ര ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഗിവ് എപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി സോഴ്സിങ് നോഹൗ ഇവാലുവേഷൻ ടൈപ്പ്സ് വിത്ത് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ്സുകളായി തുടങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വലുതാവുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ നോഹൗ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക അതുപോലെ നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മാർക്കറ്റ് മെഷീൻ മെഷീനറി ഡീറ്റെയിൽസ് സപ്ലൈയേഴ്സ് റോ മെറ്റീരിയൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡീലേഴ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ആക്ട് ആസ് എ ലൈസൻ വിത്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസീസ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെ കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എന്നും ഷോർട്ട് ഫോംസും ഫുൾ ഫോംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാന്നില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഫോർ ലോൺ അസിസ്റ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ടു ഗെറ്റ് നെസസറി ലൈസൻസ് ക്ലിയറൻസ് എൻ ഒ സീസ് എന്താ എൻ ഒ സി നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അല്ലേ ഫ്രം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ് ത്രൂ ഗ്രീൻ ചാനൽ കൗണ്ടർ ഗ്രീ സിംഗിൾ വിൻഡോ ക്ലിയറൻസ് ബോർഡ് എക്സെട്ര എക്സ്റ്റൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു യൂണിറ്റ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീംസ് ബൈ അണ്ടർ അണ്ടർടേക്കൺ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരുപാട് സ്കീമുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ അവിടേക്ക് വരും അതനുസരിച്ച് അവർ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ തരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റിവൈവ് സിക്ക് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് സിക്ക് യൂണിറ്റ് റിവൈവൽ പ്രോഗ്രാം സിക്ക് യൂണിറ്റ് സിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അസുഖാവസ്ഥ ഒരു അസുഖം ഒരു അസുഖാവസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ അസുഖാവസ്ഥ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പണം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ലാഭ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ലാഭത്തിലല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ ലോൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചടവ് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അസുഖം അപ്പോൾ ആ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് പിഴവ് പറ്റിയത് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏത് ഏരിയകളിലൂടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സിക്ക് യൂണിറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് സിക്ക് യൂണിറ്റിനെ റിവൈവൽ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് പുനരുദ്ധാരണം അത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് വരാനുള്ള അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കുക and last one acquire develop land for the benefit of entrepreneurs by establishing industrial development plots areas and mies adayithu namukku chila areas il ipo nammal paraya ollur ok industrial estate gal undu anganeyulla common aayittulla plots പ്ലോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയകളിൽ അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലോറൊക്കെ ഒരേപോലെ ആയിട്ടുള്ളത് വേണം മെഷീനറീസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ കയറി ഇറങ്ങി നിൽക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പിന്നെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസും വേണം പിന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ത്രീ ഫേസ് പവർ കണക്ഷനൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആയിരിക്കണം ഗതാഗത യോഗ്യമായ വഴികളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നെ വാഹനങ്ങൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴെപ്പോഴും കറണ്ട് പവർ ഫെയിലിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കരുത് ഇനി പല ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വെയിൽ വേണം ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിന് തണവും മതി അങ്ങനെ പല സൗകര്യങ്ങളും വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ടൗൺ ഏരിയകളാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് എന്നാൽ ബിസിനസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലാണ് എന്നാൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതികളിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റില